Hello, students. Let's start business objectives. The chapter in AS level business. It is one of the most important chapter AS level business studies. Okay. This chapter को हम आज पढ़ना शुरू करेंगे. Let's start. फर्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का दैट इज गिवन हियर अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स इट मींस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स व्हाई कॉर्पोरेट्स सेट देयर ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट वन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बीइंग स्मॉल it means a why objectives must be smart or in other words corporate objectives must be smart smart is the criteria for business objectives let me open the ms word file so that we can record important points from this chapter थोड़ी सी डिजाइनिंग कर दू लेट बना लू उसका इस बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं नाम है बिजनेस ऑनलाइन कर दें फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का है इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्ट और सेकेंड है इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बींग स्मार्ट मैं इन दो ऑब्जेक्टिव को एक सिंगल लाइन में लिख देता हूं बाय कंपनी सेट स्मार्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट आने वाले पेजेस में इसकी डिटेल देखेंगे क्या होते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट अप्रिसिएट द लिंक्स बिटवीन मिशन स्टेटमेंट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एंड बिजनेस स्ट्रेटजी अब ये जो ऊपर हमने जो ऑब्जेक्टिव्स देखे थे उसमें कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई वैसे तो उन्होंने सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्टिव्स कहा था लेकिन ऑब्जेक्टिव एक इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं एक सोल ट्रेडर के भी होते हैं एक पार्टनरशिप के भी होते हैं यहां पे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है ठीक है जो मिशन स्टेटमेंट्स ये मिशन स्टेटमेंट जो टर्म है ये यूजुअली डिफाइन की जाती है कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू में कॉर्पोरेट के एस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है वैसे तो मिशन स्टेटमेंट कोई सोल ट्रेडर भी दे सकता है लेकिन जब भी मिशन स्टेटमेंट की बात होगी तो हम समझ लेंगे कि ये बात कॉर्पोरेट की होगी लिंक्स बिटवीन मिशन स्टेटमेंट कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी नेक्स्ट पॉइंट आ गया ही हमारे पास थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ लिंक्स In mission statement, corporate objectives and business strategy. ऐसे तो आने वाले पेजेस में हम इसकी डिटेल देखेंगे कि मिशन स्टेटमेंट क्या होता है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव किस तरह के हो सकते हैं लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक्चुअली मिशन स्टेटमेंट होता क्या है इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है हम इसको मिनिमाइज करते हैं गूगल खोलते हैं गूगल पे देखते हैं कि हमें मिशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है मिशन स्टेटमेंट सिंपल डेफिनेशन हम सर्च करें देखें हमारे पास डिफरेंट इमेजेस खुल रही है देखें हमारे पास फर्स्ट मिशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन आ रही है अ मिशन स्टेटमेंट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ वाई एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट कर रही है सैमसंग एपल Why they exist? 
they exist to produce mobile phones and why they are producing mobile phones so that the problem of communication is minimized into do jumle ka hum iske images mein dekhte hain images mein hame different definitions mil jayengi different websites ki dekhen yahan mission statement ki kya definition hai mission should define the organization lines of business identify its products and services and specify the markets it serves at present and the near future yani jo existing wo market mein existing product ke sath deal kar raha hai aur jo in future wo deal karega wo mission statement mein hame mil jati hai bahut achi definition hai dusre hum web page dekhte hain ki hamare samne three key things your mission statement should answer what does your company do how does your company do it and why does your company do it so with these three questions if any company or any individual can answer these three questions so he or she can easily identify its mission statement kyunki hum company ke point of view se baat kar rahe hain to hum individual he she ko hum discuss nahi kar koi bhi company jab bhi apna mission statement define karti hai to actually wo these three क्वेश्चंस का आंसर कर रही होती है तो मैं यहाँ इसको अपने पास लिख लेता हूँ वॉट डज कंपनी मिशन स्टेटमेंट यहाँ एक्स्ट्रा नोट में लिख लेते हैं मिशन स्टेटमेंट मीन्स वॉट डज कंपनी डू वन हो गया हमारे पास नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया था हाउ डज कंपनी डू इट वो कैसे करती है How does company do it? ठीक है ना जी और देखते हैं Why does your company do it? वो क्यों कर रही है किसी भी मिशन स्टेटमेंट में हमें इन तीन चार तीन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है हम किसी भी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट को जब देखते हैं अच्छा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स की भी हम डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं देखते हैं यहाँ पर साइड शेयर एक तो ये गोल आई वांट टू लूज ये तो इंडिविजुअल के कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स की क्या हो सकते हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एग्जांपल देखते हैं हम सर्च करते हैं अब ये नाइकी क्या देखें नाइकी का पेज खुला है हमारा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है नाइकी के प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नाइकी पोजिशन एज द नंबर वन एथलेटिक ब्रांड इन अमेरिका नाइकी ने अपना ये ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया सेकेंड ऑब्जेक्टिव है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन ग्रोइंग फिटनेस मार्केट इंटेंसिफाई द कंपनीज एफर्ट टू डेवलप प्रोडक्ट दैट वुमेन नीड एंड वॉन्ट इन दर्ड ऑब्जेक्टिव explore the market for products specifically designed for the requirements of maturing americans these are the different examples of corporate objective mai yahan pe iska jo first objective hai usko main le leta hu protect and improve nike's position as the number one athletic brand in america dekhte hain yahan pe और कोई देखते हैं ऑब्जेक्टिव रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय टेन परसेंट इन एटीन मंथ ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कंडक्ट आ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स टू इंप्रूव एम्प्लॉय स्किल्स ये भी एक कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव हो सकता है और देखते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती है यहाँ देखें इस इन्होंने मिशन स्टेटमेंट भी दिया है और देखें हमें मिल जाए 
यहाँ कुछ डिटेल दी हुई कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव आर सेट बाय सीनियर मैनेजमेंट कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है यहाँ पे ये देखें इस एग्जांपल में क्या दे रहे हैं वो मार्केट शेयर ऑफ ट्वेल्व परसेंट दिस इज दन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एक कॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है ये देखेंगे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है इंक्रीज मार्केट शेयर बाय लेट्स से टेन परसेंट ठीक है ना जी कंपनी एक ऑब्जेक्टिव सेट कर सकती है इन 2022 ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट कर सकती है मार्केट शेयर जब 10 परसेंट करेगी तो जाहिर सी बात है सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज करेगी वो अपना नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा सेल होंगे रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा सेल करने के लिए उसे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रॉपर प्रॉपर करनी पड़ेगी उसको भी प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी यानी इंक्रीज इन मार्केट शेयर अगर कोई कंपनी अपना कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव बनाती है तो ओवरऑल वो ऑल फंक्शनल डिपार्टमेंट्स विल हैव टू बी इन्वॉल्व इन अचीविंग दिस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एग्रीड एक एग्जांपल हमारे पास आ गई थर्ड इसमें क्या था बिजनेस स्ट्रेटजी बिजनेस स्ट्रेटजी की भी हम एग्जांपल देख लेते हैं अभी गूगल से बिजनेस स्ट्रेटजी की क्या एग्जांपल हो सकती है आंसर दिया जाता है बिजनेस स्ट्रेटेजी हम क्या क्या कर सकते हैं ये बिल्कुल इसने एक सिंपल ये मेरे सामने एक पेज है Examples of business strategy: cross-selling products, product differentiation, pricing strategy, customer retention, sustainability. Four levels of strategy: business strategy, or क्या से हमें मिल सकती है? Competitive business strategy, marketing strategy, operating strategy, financial strategy. All these strategies are included in the comp competitive business strategy. Competitive business strategy means that a company, a corporate designs such a strategy or such a planning phase is conducted in which business can compete with other uh, corporate brands. आगे चलते हैं और business strategy की और क्या क्या example हो सकती है? Basically इसका meaning जो होता है ना business strategy का कि how कंपनी विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है ये यहाँ पे इसने दिया है बिजनेस स्ट्रेटेजी का मीनिंग इन्वॉल्व इनिशिएटिव टेकन बाय कंपनी व्हाट एक्शंस अ कंपनी टेक्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ठीक है तो मैं यहाँ अपने नोट में भी यही लिख देता हूँ बिजनेस स्ट्रेटेजी मीन्स actions taken by company to achieve corporate objectives to hamara ye jo ye jo hamare paas teen words aaye the बस वर्ड शायद मिशन स्टेटमेंट कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस स्ट्रेटेजी इनका लिंक हमने यहां पे डिफाइन कर दिया जस्ट एट द इंट्रोडक्शन लेवल ठीक है ना अभी हम مزید हम इसको देखेंगे कि ये इसकी डिटेल हम अभी आने वाले चैप्टर पेजेस में देखेंगे आगे बढ़ते हैं हम पेज हम दोबारा खोलते हैं अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजी है तो हम अभी डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी जरूरत नहीं है हमें 
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्टिव टू स्टेक होल्डर स्पेशली एम्प्लॉयज वो ये कह रहे हैं कि बुक में आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं इनको कम्युनिकेट भी करना होता है स्टेक होल्डर को और इन्होंने कहा स्पेशली एम्प्लॉयज इन्होंने स्पेशली एम्प्लॉयज क्यों कहा गया है क्यों कहा है क्योंकि एम्प्लॉयज आर इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इफ दे डो नॉट है आइडिया अबाउट द कंपनी मिशन एंड ऑब्जेक्टिव देन डेफिनेटली देयर मोटिवेशन विल बी लेस वेन दे हैव नो क्लियर कट गोल्स हाउ दे वुड बी एबल टू वुड देयर ऑल एफर्ट प्रॉपर उनका मोटिवेशन लेवल बरकरार रखने के लिए और उनको इंगेज करने के लिए जॉब में इंगेज करने के लिए जॉब इंगेजमेंट उनकी बढ़ाने के लिए उनको मतलब इंडक्शन ट्रेनिंग में उनको ये डिफाइन किया जाएगा कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है इसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं सेमिनार्स होते हैं मीटिंग्स होती हैं जिसमें एम्प्लॉयज को प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाता है कि वॉट इज द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव एंड वॉट स्ट्रेटेजी इट हैज अंडरटेकिन ये हमारे पास तीन हमारे इस चैप्टर के ये तीन पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं फिर नेक्स्ट है वाई ऑब्जेक्टिव माइट चेंज ओवर टाइम यहाँ पे लिख लेता हूं कंपनीज के ऑब्जेक्टिव क्यों चेंज होते हैं टाइम टू टाइम माइट चेंज ओवर टाइम देखे ना जैसे ये कोविड की सिचुएशन आई एटली कंपनीज के ऑब्जेक्टिव चेंज हुए जो प्रॉफिट जिनका मतलब जिनका ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट इंक्रीज करना वो सर्वाइवल स्टेज में आया सर्वाइवल ही हो जाए बहुत क्रिटिकली असेस हाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज ये डिटेल टॉपिक है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स इनकी डेफिनेशन में आपको पॉइंट्स तो फोकस करेंगे ऑफ द चैप्टर बाय वन हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे अब हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ पहले हम अपने चैप्टर का जो रिड्यूसिंग इंट्रोडक्शन स्टेज है उसको पढ़ते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी फॉर यू अब यहाँ इन्होंने एक छोटा सा केस स्टडी दिया है <coughs> इस केस स्टडी में इस चैप्टर के तमाम ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया जाएगा फर्स्ट लाइन पर जून वॉन्ग वॉज राधर प्लीज विद हर सेल्फ सिंस सेटिंग अप द Since setting up the business called Health and Beauty for You with her brother, Will, they had managed to keep the business going through three difficulties. Large कर देता हूँ ताकि आप easily इसको देखें यहाँ पे एक proprietor का नाम दिया Wong was pleased with herself. 
सिंस सेटिंग अप द बिजनेस कॉल्ड हेल्थ एंड ब्यूटी फॉर यू उसने एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया है अपने भाई विल के साथ दे हैड मैनेज टू कीप द बिजनेस गोइंग थ्रू थ्री वेरी डिफिकल्ट ईयर्स इन डिफिकल्ट ईयर्स में उन्होंने अपने बिजनेस को मैनेज किया व्हेन दे सेट अप द बिजनेस दे एग्रीड दैट देयर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज सर्वाइवल एट ऑल कॉस्ट मैंने भी आपको बता दूं कि जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव था प्रॉफिट को इंक्रीज करना था जब कोविड सिचुएशन आई या कोई भी सिचुएशन आ जाती है ऐसी कोई वॉर हो जाती है या सिविल वॉर हो जाती है तो वो अपना ऑब्जेक्टिव को चेंज करता है और वो ले आता है सर्वाइवल तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिलता है कि सर्वाइवल इज वन ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव हम इसको अपने नोट में लिख लेते हैं यहाँ पे अपनी वर्ल्ड फाइव में सर्वाइवल इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस जो जो हमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमें मिलते जाएंगे चैप्टर में से हम उसको अपनी वर्ड फाइल में टाइप कर देंगे एंड ऑफ द चैप्टर हमारे पास तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट कैन इजीली रीड ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड प्रोड्यूस देयर ओन आंसर और वो आंसर चाहे दो टू मार्क्स का हो फोर मार्क्स का हो या एट का हो या ट्वेल्थ का हो इजिली ड्राफ्ट चलिए आपको तमाम पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही समझने होते हैं उनको अपने जहन में रखना होता है हम एक सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं एक सिनेरियो के अंडर हम तमाम पॉइंट्स को स्टडी करते चले चले हम आगे देखते हैं डिस्पाइट द कंट्रीज इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड सम फ्यूरियस कंपटीशन द बिजनेस हैड बिल्ट अप अ गुड कस्टमर बेस एंड हैड कवर्ड ऑल ऑफ इट्स कॉस्ट फॉर द फर्स्ट थ्री इयर्स यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि कंट्री की डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन थी और कंपटीशन बहुत टफ था स्टिल इन दिस पोजीशन स्टिल इन दिस सिनेरियो द बिजनेस हैड बिल्ड अप अ गुड कस्टमर बेस एंड कवर्ड ऑल ऑफ इट्स कॉस्ट इट मींस कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स को भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव में डाल दूं तो कोई हर्ज नहीं है ठीक है ना अगर मैं ये कह दूं कि बिल्ड अप अ गुड कस्टमर बेस एंड कवरिंग ऑफ ऑल द कॉस्ट बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस अपने कॉस्ट को कवर करना चाहता है तो हम इसको फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं बिल्डिंग कस्टमर बेस एंड कवरिंग ऑल द कॉस्ट बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है अगर कोई बिजनेस अपनी कॉस्ट को कवर कर लेता है तो इट मीन इट इट कैन सर्वाइव और इट कैन फ्लरिश इन कमिंग डेज अगले तीन साल के लिए प्लान कर रहे हैं जून वॉन्टेड दिजनेस टू ग्रो एंड शी थॉट द बेस्ट वे टू डू This was to buy another beauty saloon in another area of the city. लेकिन long term planning है वो एक नया business buy करना चाहती है एक नया business buy करती है ठीक है expansion हो रही है ठीक है this will get the business name really well known and will give us the basis for further sales growth of at least twenty percent a year. She told Bill. With the expansion of business, she is estimating that she will record twenty percent. Growth in the sales. ठीक है आपने इस तरह business objectives define होते हैं. इसलिए कि इस तरह simply way में simple sentence में लिख सकते हैं. A business can grow its sales by buying a by buying another business. ठीक है हमारे पास ये point आई. He he was not sure he wanted the staffing and marketing problems associated with another एक पार्टनर कह रहा है कि हम एक नया बिजनेस बाय करेंगे जिससे हमारी सेल्स ग्रोथ होगी उसने कहा आप बिजनेस बाय तो करेंगे 
बट वी विल हैव टू सी द एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम्स है स्टाफिंग की एंड मार्केटिंग प्रॉब्लम अपने पास लिख लेते हैं प्रॉपर वे में बाइंग अ बिजनेस इन्वॉल्व स्टाफिंग एंड मार्केटिंग तो वो कैसे होता है हम अभी देखते हैं कि ये स्टाफिंग और मार्केटिंग के प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं देखते हैं सब कुछ बताओ आई थिंक वी शुड एम टू मेक एज मच प्रॉफिट एज वी कैन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सर देखिए यहाँ पे एक उसने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है अपना कि हमें बजाय दूसरा बिजनेस खरीदने के हमें चाहिए कि हम इसी बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करें पॉसिबिलिटी हो सकती है ठीक है अब हम देखते हैं आई थिंक वी कुड एम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ फोर्टी थाउजेंड पर ईयर अब उसने एक एक मतलब एक एक प्रॉपर उसने एक फिगर दिया कि हम एक डॉलर फोर्टी थाउजेंड पर ईयर का प्रॉफिट अर्न कर सकते यहाँ पे एक हमारे पास और पॉइंट आया है इंक्रीज इन प्रॉफिट इज ऑल्सो बिजनेस ठीक है ना जी इंक्रीज इन प्रॉफिट और एनी and we stated for the now any calculated figure just also 40000 a calculation de di most to objective bana le we could offer a wide range of services and increase our prices wo ye keh raha hai ki ye jo 40000 ka hum profit हमको हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करेंगे और प्राइसेस इंक्रीज करेंगे आफ्टर ऑल वी वेंट इन टू बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ बिकमिंग रिच ही रिमाइंडेड जी ये लाइन मजा से यहां से देखो और मैं आपको बता रहा हूं कि ये यहां पे इसने क्या दिया देखिए पहले इसने कहा एक कैलकुलेटेड फिगर दी इसने कि डॉलर फोर्टी थाउजेंड पर ईयर बिजनेस प्रॉफिट कैन बी जनरेटेड ये इसने दिया कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव और इसके लिए इसने स्ट्रेटजी क्या डिफाइन की है इसको रिफ्रेस कर देता हूं बिजनेस कोड ऑफर a wide range of services and increase the prices increase in prices is revenue and finally profitability ho gaya objective usne diya strategy define ki aapke ye teenon jo the points clear ho gaye mission statement mission statement usne yahan bhi filhal isne clear kar nahi di hai ye ek sole trader hai partnership hai मिशन स्टेटमेंट का जो इशू होता है ना वो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में चलता है वो भी देख लेंगे हम अभी 
यहां सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है यर ईयरली ऑब्जेक्टिव आफ्टर मच आर्गुमेंट द पेयर एग्रीड दैट द न्यू बिजनेस ऑब्जेक्टिव शुड बी इन द शॉर्ट टर्म टू ओपन अ न्यू सैलून एंड टू डबल सेल्स विद इन 3 इयर्स शॉर्ट टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव का जो है इंट्रोडक्शन इन्होंने कराया इन्होंने कहा शॉर्ट टर्म में बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है टू ओपन अ न्यू सैलून एंड टू डबल द सेल्स विद इन 3 इयर्स इन्होंने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया After this had been achieved, the aim should be to maximize long-term profits from the two locations by improving image and raising prices. Now, see, improving image and raising prices is the business strategy. ये इनकी business strategy है और इनका corporate objective क्या हो गया? Long-term profit from two locations. Will thought a five-year target of ninety thousand per year was realistic. अब इनका long-term objective क्या निकल गया? Dollar ninety thousand. और बिजनेस स्ट्रेटजी क्या बन गया इंप्रूविंग इमेज एंड रेजिंग प्रोसेस इस तरह से ये हमारे पास ये जो बुक का इंट्रोडक्शन जो केस स्टडी था उसको हमने पढ़ा और उसके बाद हम ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव का आइडिया हमें क्लियर हुआ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव का आइडिया क्लियर हुआ इससे और बिजनेस स्ट्रेटजी का आइडिया क्लियर हुआ ये हमारे पास कुछ स्टडी नोट्स बन गए ये स्टडी नोट्स जो होते हैं ये स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होते हैं किसमें नोट्स बनाने में और इस वीडियो को यहीं रोकता हूं शेयरिंग